¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a un video más de su canal David Biker. En esta oportunidad nos encontramos en una de las sucursales de la marca CF Moto. CF Moto Puerto Escondido es una de las sucursales que ya directamente pues, nos está dando la oportunidad de grabar a la nueva 450 SR. Y pues directamente sería la versión SR, ya que actualmente existen dos versiones. Esta es la versión normal, por, por así decirlo. Y pues la versión SRS, que podríamos ya ver una gran diferencia en cuestión a un poco de lo que es la estética, pero sin duda viene siendo la misma motocicleta a su diferencia de que cuenta con un monobrazo diferente y pues en este pues un chasis ya comúnmente normal a lo que se destaca en una motocicleta. Y pues hablamos de la 450 SR, uno de los nuevos modelos que se ha tenido de la versión deportiva y pues que le está haciendo mucho ruido a, a tanto a los modelos como la Kawasaki Ninja 400, inclusive a, a la Kawasaki Ninja 500 y pues también directamente a los modelos que es de la marca KTM como la RC390 y pues al igual en cuestiones al tema de la motocicleta deportiva de Yamaha, la R3 en esta motocicleta se ha destacado por contar ya con un motor de 455 centímetros cúbicos 50 caballos de fuerza a las 9500 revoluciones por minuto tenemos un torque de 39 Nm de torque a las 7000 revoluciones por minuto algo que me gusta bastante es que la velocidad puedes alcanzar es de 190 km por hora y pues el tema de su diseño desde donde tú quieras verla y quieras verla desde la parte de atrás o desde la parte delantera gracias a los alerones que tenemos aquí frontal aquí se ha destacado por tener una mejor visibilidad y pues tienes una velocidad final al momento de estar circulando con este modelo en la parte de su faro principal pues tenemos iluminaciones completamente de led tenemos las suspensiones invertidas, tenemos el caliper firmado por la marca Brembo, sistema ABS implementado con el freno de disco, rines de aspas y pues en la parte de atrás igual el tema de los rines también está implementado. Algo y un dato interesante a diferencia de la versión SRS es que en el tema de los rines pues ya cambia por el tema del chasis que se está manejando y pues en cuestiones al tema del escape es un escape algo grande y pues en cuestiones al tema del sonido al ser una motocicleta bicilindrica pues vaya que sí cambia el tema del sonido. Aquí tenemos ya un sistema de suspensión en monoshock que de hecho pues va regulado a diferentes posiciones y pues es regulable. En temas de las llantas atrás contamos con una 150, 60, ring 17 mientras que en la parte de adelante tenemos una 110 que se ha destacado y pues tenemos en cuestión el peso de este modelo es de 168 kg kilo, kilogramos y pues directamente en cuestiones a todo esto se destaca muy bien de 0 a 100 kilómetros es algo muy impresionante el poder alcanzar 5 segundos con este modelo del 0 a 100 y pues que vaya a los 190 km por hora pues sí tiene mucha mejor velocidad en cuestiones al tema de su rendimiento por combustible, va desde los 35 km por litro y pues de hecho pues va de acuerdo al tema de manejo en la cual estoy brindando este modelo. Algo de lo que me gusta mucho y pues un dato interesante, vamos a encender lo que es el tema de su tablero para que puedan conocerlo y pues la bienvenida que nos da el tema de su tablero. Ahí pues tenemos, tenemos el tablero que es un tablero 100% digital y pues vamos a destacar el sonido. Y pues ahí como tenemos, ahí nos da la bienvenida de CF Moto 450SR. Y pues vaya todo este velocímetro que tienes una muy buena información desde velocímetro, indicador de combustible, de testigo de temperatura. Y pues la hora básicamente que te lo está marcando, testigo de neutral, direccional izquierda, derecha, pues sí, vaya que sí vale la pena. Algo y un dato interesante que me gusta también es que en este modelo se está implementando el botón tras intermitente, ya tiene intermitentes incorporados. Y pues de hecho pues son intermitentes que va ya desde el tema de fábrica. En el tema de las direccionales y un dato muy interesante que es como una moto deportiva y pues que comúnmente las direccionales siempre se implementan en los laterales de alguna moto deportiva. En este modelo pues ya va directamente en el tema de los espejos. Ahí tenemos también el tema de la iluminación que es completamente de LED. Básicamente en toda la motocicleta, tanto en la parte de faro principal, direccionales, luces traseras, pues contamos con una iluminación completamente de LED. En el tema de colores disponibles, estaban hablando de dos colores, tanto esta versión que es el color negro con combinación del color rojo y pues la otra que viene siendo combinación del color azul con combinación del color plateado. En esta parte, entre los dos colores disponibles, me gusta más esta versión, ya que en cuestiones al tema de tonalidad de colores, pues como que se destaca más el rojo y ese negro brillante y un poquito de lo que es el plateado, se destaca muy bien y pues se aprecia mucho mejor en cuestión a este modelo. Ahí en la parte de atrás tenemos la iluminación completamente de LED, también las direccionales, un portaplacas alargado, y pues nada más miren estas llantas, son llantas muy anchas, que de hecho desde donde tú llegues a ver esa motocicleta, o inclusive si tú tienes este modelo, 
pues te van a estar como que chuleando la motocicleta que de hecho pues sí, pues sí vale la pena. Y pues sin nada más que decir amigos, dejan comentarios qué te parece, qué te parece de su diseño y pues antes de lo que es el despedirnos pues vamos a dejar lo que es el tema de su sonido de escape para que puedan apreciarlo y pues escuchar un poquito de lo que es la 450 SR. Y pues esta es la, sería la 450 SR, ya con el sonido del, del motor. Y pues sin nada más que decir amigos, ya en los comentarios, ¿qué te parece de este modelo? Si tú realmente te la comprarías sí o no. Y pues sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta el próximo video. Y pues escuchen nada más esta bonita belleza.